Amados en Cristo, saludo de parte de nuestra primera iglesia bautista de aquí de Weston. Aquí es el pastor Héctor, una vez más. Gracias por acompañarnos una semana más. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor que nos está dando la oportunidad de seguir con nuestros estudios eh, y ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia. Estamos ministrando, nos tenemos un pueblo precioso y reciban saludos, el cariño de nuestra iglesia para todos ustedes. Um, vamos a comenzar hoy orando de una vez y dirigiendo esta, esta clase, esta sección a nuestro Señor. Oremos. Amante Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza y te damos las gracias, Padre, por darnos un día más. Gracias por cada persona que está escuchando, Señor. Sabemos, Señor, que tú las has puesto aquí, tú las has traído al medio nuestro para poder compartir con mis hermanos, para que tú nos enseñes tu palabra, Señor. Y gracias, oro por cada uno de ellos, que tú suplas todas sus necesidades, mi Dios. Tú conoces a cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí en la iglesia a través de Zoom y aquellos que nos están escuchando, mi Dios. Sabemos, Padre, que tú tienes en control la vida de cada uno de nosotros. Por tal razón te pedimos que tú nos guíes cada vez que abramos tus escrituras y que nos guíes para que nosotros podamos trazar la vida. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Esta noche vamos a estar mirando Romanos capítulo 9, del versículo 6 al 13. Y el título de esta noche es La libertad de Dios para elegir. El título es La libertad de Dios para elegir. Y vamos a estar mirando capítulo 9 de Romanos, versículos 6 a 7. Y ya hemos visto en el versículo 1 al 5 la pasión que el apóstol Pablo tenía por los perdidos. En el versículo 6 al 13 vimos la explicación de lo que es la elección. Una doctrina que ha traído mucha controversia en el pueblo cristiano, desafortunadamente. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos explica aquí, en esta porción. Eh, este, esta doctrina de la elección es un misterio. Y ustedes van a ver, es un misterio grande, hermanos. Ah, inclusive yo quería hasta pasarme esta porción, pero no por pasarla, sino que porque quería avanzar. Pero el Espíritu de Dios no me dejaba y, y vamos a ver por qué. Pero la elección es un misterio. Dios aquí nos da una pequeña visión de, de su gloria, que es tremenda, es grande. De la misma manera que Moisés nos dejó ver que sorprendente es la majestad de Dios. Y también vimos cómo Pablo concluye esta sección acerca de, hablando, cuando él habla acerca de la soberanía de Dios. Y él mismo quedó en una conclusión muy interesante que lo vemos en Romanos 11, del 33 al 34, que dice así. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y hermanos, simplemente nadie. Porque nadie entiende la mente de Dios. Es tan grande, es tan profunda, es maravillosa, es lo máximo. So, no hay ninguna persona que pueda entender. Porque es, 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 no, es demasiado. O sea, compararnos a nosotros con un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, hermano, es, es, es muy difícil. Entonces yo simplemente aquí quiero desafiar que usted tenga una mente abierta para poder pensar y escuchar lo que vamos a estar hablando. Entonces póngase su, su, su casco espiritual, por así decirlo. Porque vamos a estar hablando de un tema que es un poco difícil y controversial, como le dije. Hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de explicar. Hay varias cosas. Algunas cosas son fáciles, pero hay otras cosas son difíciles. Por ejemplo, el nacimiento virginal es algo difícil de explicar. Mucha gente aún no cree en Dios porque piensa que eso es una mentira. También los milagros que sucedieron en el Antiguo Testamento, tantos como los del Nuevo Testamento. La gente no cree en milagros. ¿Qué pasa? No creen en Dios porque piensan que es algo muy difícil, de, inconcebible de entender. También está la Trinidad. A raíz que mucha gente no entiende la Trinidad, han creado sus propias doctrinas. Y por eso que hay muchas denominaciones en la iglesia, aún cristianas, se llaman cristianas, pero no todas son cristianas. También la resurrección de los muertos. Tanto lo que pasó en el Antiguo Testamento, como los muertos que van a ser resucitados al final. Mucha gente no cree. O sea, hay cosas que son muy difíciles, pero esas cosas difíciles se las dejamos a Dios. Nosotros tenemos que simplemente eh, creerle a Dios y descansar en Dios. Y la elección 
es una de estas verdades. Que la elección también es algo... De, mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser que Dios me eligió a mí? No lo saben. O no saben a quién eligió y por qué. Entonces, la persona que estudia los exégetas, que son las personas estudiosas de las Escrituras, están a, obligados a, a que la gente pueda entender esto, porque es un poco difícil. Pero... Yo sé que, o sea, yo trato por lo menos de apegarme a las Escrituras y por eso siempre leemos y hablamos que leamos el contexto. Contexto, contexto. El leer el contexto va a ser claro lo que dice la sola Escritura. Eso quiere decir en latín la Escritura, lo que la misma Escritura dice porque ella se explica por ella misma. Entonces, como repaso, ya hemos visto Romanos 8.29. Ya usted recordará que en ese mensaje lo titulé lo que la salvación es de las perspectivas de Dios. O sea, Dios tiene una manera como Él ve la salvación. Los hombres lo ven de una manera, pero Dios lo ve de otra manera. Y nosotros hablamos de cinco pasos que indican cómo es que Dios nos conduce en esa salvación. Y lo primero que vimos fue que a los que antes conoció, o sea, ¿okay? lo primero, esa frase, los que antes conoció, porque Dios conoció, o sea, en su preconocimiento, ¿ok?, en su preconocimiento, pre Dios nos eligió ciertas personas, nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. O sea que Dios, Él vio desde el comienzo de la eternidad, Él miró todo lo que iba a pasar, porque para Dios no hay tiempo, para Él siempre es un presente. Entonces, desde antes a los que Él conoció en su preconocimiento, los predestinó y dijimos que también a eso que Él predestinó, los llamó. Llegó un momento donde los llamó para que ellos acepten esta salvación preciosa. Y a estos que él llamó, lo justificó. O sea, que los llamó, la gente recibió, aceptó ese llamado y inmediatamente fueron hechos este, justos. O sea, esto significa que nos, los declaró inocentes de todo pecado. Y también dijimos que Dios nos glorificó. Y entonces eso significa que nuestra salvación es segura y que aquel que Dios llama, lo llama por la eternidad. Y gloria a Dios, porque tengo varios hermanos, hermanos, que de verdad yo sé que están llamados por Dios, porque usted lo ve en su caminar. Viven en santidad, viven en búsqueda, viven en confraternidad, viven haciendo el bien, sirviendo a Dios. Gloria a Dios, por... tenemos una familia en Cristo aquí en Huesto. Yo los invito a los que están afuera, que me han preguntado, que son personas que están siguiendo a nuestro Señor, los lo sirven, ayudan. Este, aprenden las escrituras y de verdad que nosotros nos gozamos como iglesia, que Dios nos ha mandado personas que son salvas, de verdad entonces aquí en Romanos 9 vamos a estar mirando eh, esto de la elección pero quiero yo solamente dejarles saber que, como yo les decía que es algo un poquito difícil porque personas me preguntan, pero bueno, si Dios me eligió ya, o sabe a quiénes las personas que van a ser salvas, entonces ¿para qué tenemos que predicar este evangelio? Pero no, la función de nosotros, los creyentes, y en obediencia, es ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. O sea, nosotros solamente le hacemos caso a Dios, le hacemos caso a su palabra, y predicamos el evangelio, y el Espíritu Santo se encarga de poner esa convicción de pecado a la gente, y los llama. Entonces nosotros tenemos que trabajar junto con Dios, con su Espíritu Santo. Dios es un Dios lleno de gracia, y de misericordia y cuando él escoge a alguien lo escoge por su mera voluntad por su soberanía él sabe por qué lo hace nosotros solamente tenemos que aceptar ese llamado y responder y ahí viene el libre albedrío y le hablo un poquito de esto como introducción porque hay diferentes puntos de vista hay personas que piensan que Dios te escoge Dios hace un llamado a tu vida y que tú no tienes nada, nada que ver en ese llamado, y ya es verdad, pero tampoco que tú no tienes ni que responder, porque ya Dios se encargó de eso. Pero vamos a estar mirando qué nos explica nuestro hermano Pablo, y, y veamos, vamos a leer las Escrituras, Romanos 6, de una vez, vamos a leer versículos, perdón, Rom, Romanos 9, leamos versículos 6 al 13. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac 
te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por esto tiempo, tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Entonces nosotros ya hemos visto que los judíos habían oído que Pablo estaba predicando uh, que ellos tenían que volverse de la ley hacia Jesucristo. Decían que la ley ya, eso ya pasó y fue un momento, fue buena, pero ahora que Cristo vino, eh, usted tiene que ahora aceptarlo a él por fe. Y lo, lo culparon de una enseñanza que él hablaba acerca de que las promesas de, de que Dios estas promesas que Dios le había dado a Israel habían fallado. Eso fue lo que se estaba hablando aquí. Cuando vemos ahí en el versículo 6, ah, lo primero que comienza dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Miren esa frase, no que la palabra de Dios haya fallado. Quiere decir convertirse en ineficaz, o sea, en perder el curso. O sea, estaba pensando que no, no, la palabra de Dios no ha fallado, no. En otras palabras, las promesas de Dios todavía están intactas, están en curso, están en camino y se van a cumplir como todo el mundo lo sabe. Que lo que Dios dice, hermano, lo va a cumplir. Y nosotros por eso podemos descansar en Él. De que cuando Dios dice algo y nosotros lo aceptamos, Dios lo cumple. Entonces el problema era que los judíos entendieron mal las promesas que Dios le había dado. Ellos creían que el mero descenso físico de Abraham, o sea, como ya eran israelitas por descendencia, los hacía hijos de Dios. Pero eso no era verdad. Por eso que continúa el versículo diciendo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y yo quiero que mantengamos esta frase, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ve? Desde el comienzo siempre la fe personal en Dios era necesario para uno ser salvo. O sea, no era por su descendencia, sino porque por fe, por la gracia de Dios y por fe. Y es lo que nosotros tenemos que seguir predicando a la gente, que por fe usted puede ser salvo. Mira como, bueno, la, la, la escritura misma lo dice. Abraham le creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. O sea, como él creyó a Dios, Dios lo salvó. Y de la misma manera, usted o cualquier persona que escuche el evangelio, que escuche esta predicación y la cree en su corazón, entonces puede ser salvo. Pero siempre es por fe. Porque la fe en Dios es necesaria para la salvación. Entonces siempre ha habido dos Israel, el, el físico y el espiritual. ¿Ok? Exactamente como en la iglesia, hermano. Porque en la iglesia usted va a encontrar personas que tratan de seguir la ley y las normas. Pero hay otros que no, que viven por fe y aman a este Cristo precioso y lo sirven con mucho entusiasmo, con mucho amor, porque de verdad han tenido una conversión con Cristo. Así que hay dos tipos de Israel. Entonces aquí Pablo distingue entre el verdadero Israel y el falso Israel al dirigirse a la elección divina. El verdadero Israel son aquellos a quienes Dios ha elegido soberanamente para la salvación. Y el falso Israel son a, quien, a quienes Dios como que los pasó por alto. O sea que no es que Dios no quisiera que se salven, Dios quiere que se salven, pero simplemente como que los pasó por alto y siguió, yo voy a seguir con mi gente, con mi pueblo, con los elegidos, con los que están conmigo y por, con ellos yo tengo un plan. Los otros simplemente como no aceptaron mi plan, se tienen que quedar a un lado. Entonces Pablo utiliza la doctrina de la elección para demostrar que no todo Israel son israelitas. ¿Ok? No todos los que dicen ser hijos de Dios lo son. ¿Quiénes son el Israel espiritual? ¿Y quiénes son los elegidos de Dios? Hay tres cosas que los judíos creían que demostraban su elección. Y estas son las mismas tres cosas que Pablo revela que no son la base de la elección de Dios. So, por favor, mantenga esto en mente. La elección simplemente significa elegir. 
Y Dios, ese Dios poderoso y soberano, es libre de, de elegir a quien Él quiera. Solamente Dios hay. Por eso que es la parte difícil de explicar. Porque Dios, en su preconocimiento, Él sabe quién escoge y por qué Él escoge. Entonces, número uno, la elección no es de acuerdo con el nacimiento. Tengamos esto cuidado, veamos, del versículo 6 al 10, una vez más lo voy a leer. Romanos 9, 6, 10. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y hay mucho que, que explicar, pero yo quiero que... Ah, miren ustedes a Isaac, Isaac e Ismael, como A. Ah. O sea, aquí vamos a demostrar que no todos los descendientes de Israel son israelitas. Pablo señala aquí a Isaac e Ismael. Dios le prometió a Abraham y a Sara un hijo, como todos ustedes conocen, la historia en Génesis capítulo 16. Le prometió un hijo que se, que se iba a llamar Isaac. Pero ellos se desesperaron y tomaron el asunto en sus manos. Y se acuerdan muchos de ustedes que Abraham se acostó con Agar, la esclava de Sara, y, y le dio un hijo que se llamaba Ismael. Entendamos esto. Eso está en el capítulo 6 de, de Génesis. Porque de aquí tiene que ver mucho de lo que está pasando, hermanos. Y se los repito para que más o menos vayan pensando. Mucho de lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en el Apocalipsis y en los últimos días. De aquí, de esta porción, mientras más usted entienda acerca de la vida de Isaac, de Ismael, usted va a ver qué es lo que está pasando con la historia, con la comunidad, con el mundo, con la sociedad y hacia dónde nos vamos, qué va a pasar al final de los tiempos. Esta porción es muy importante. Entonces, Ismael no era el prometido hijo. Él era el hijo de la carne. Esto quiere decir, cuando hablamos un hijo de la carne, era que estaba... Era, era su propia fuerza humana, era una manipulación, que eso pasa a veces, que a veces queremos hacer las cosas de acuerdo como queremos nosotros, no como Dios manda, sino pero yo voy a ayudar a Dios, y así queremos ayudar a Dios, pero no, tenemos que dejar que Dios trabaje, que Dios funcione, que Dios actúe, pero aquí se Abraham con Agar se trataron de manipular, entonces Isaac era el hijo de la promesa, lo que solamente Dios puede hacer, porque él prometió algo, esperen que venga Isaac, pero no, ellos se apuraron. Entonces Sara y Abraham habían pasado ya a la edad de tener hijos, muchos se recuerdan el, la historia. Ellos estaban inclusive físicamente incapacitados de tener hijos, pero Dios milagrosamente se movió y causó que el vientre de Sara pueda dar fruto. Qué imagen de poder, hermanos, esto, porque así sucede la salvación. No sabemos a veces cómo, pero es algo milagroso que Dios hace y Dios lo hace como Él quiere hacerlo. Nosotros somos sus hijos carnales y no tenemos ningún poder para poder nacer de nuevo si que Dios no nos toca. El mismo Espíritu Santo tiene que... Ese es el acto de la gracia soberana de Dios. Entonces Dios nos hace nacer en su familia incluso cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2.1. Entonces no solo porque Israel, Ismael era un hijo natural de Abraham, esto no lo hacía un hijo de Dios. Dios eligió a Isaac y pasó por alto a Ismael. ¿Ok? Isaac es mi hijo, Ismael, y lo repito para que tengamos esas dos, esos dos, dos personajes. Isaac es mi hijo, lo escogí, pero a Ismael simplemente pasé por alto. ¿Ok? Entonces, por eso que él contaba, este, una vez más, no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Entonces, después Pablo se mueve a la próxima ilustración, que miren lo que dice el versículo 10. Ahora, B, Jacob y Esaú. Una vez más, personajes importantes de la Biblia que debemos de estudiar. Jacob y Esaú tuvieron la misma madre que fue Rebeca. Y fueron concebidos de uno, de Isaac, nuestro padre, dice el versículo 10. Ellos eran iguales, eran gemelos, igualmente hijos de Abraham, igualmente merecedores de la bendición y promesas de Abraham desde un punto de vista humano. Sin embargo, Dios escogió a Jacob, una vez más, y evadió a Esaú. Uno era el hijo de la promesa, el otro hijo de la carne. Uno era el Israel verdadero, el otro no. 
¿Verdad? Entonces Dios escogió a uno y no al otro. ¿Y por qué? Sabemos entonces que no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Pablo nos dice que la elección no es algo de acuerdo con el nacimiento humano. Dios nos elige porque, hermanos, Él quiere elegirnos. Como Él quiere elegirnos, porque, una vez más, a quien Él quiera. Entonces, eh, una aplicación aquí. Yo le quiero dar, como les dije, que siempre vamos a estar dando ciertas aplicaciones para aquellas personas que están enseñando, estudiando las Escrituras y leyendo ciertas porciones de la Biblia y tratando de aplicarla a sus vidas. La salvación, esta es la aplicación, es individual. Recordemos eso. No porque una persona nace en un hogar cristiano, porque tiene padres cristianos, porque pertenece a una iglesia automáticamente salvo. No, cada persona tiene que tomar su propia decisión y por fe hacer Jesús el Señor y Salvador de su vida. Y esto es muy importante que sepamos, porque esto tenemos que estar predicándolo continuamente a la gente. ¿ok? Por eso que cómo aplicamos ciertas cosas es de esa manera. Punto 2. La elección no es de acuerdo con la conducta. Miren qué importante. Aquí versículo 11, mira lo que dice. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Wow, o sea que todavía no había ni aún nacido. Estos dos gemelos no habían ni aún nacido, hermano. Miren eso. Miren, vamos aquí a enumerar unas razones porque la elección no puede ser de acuerdo con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es bueno, pero no es, eso no nos lleva a tener una salvación. Ah, en el 9.11, ah, dice esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien, ni mal. O sea que estos eran unos fetos todavía que estaban en el vientre de su mamá. No habían hecho nada bueno ni malo todavía. Y sin embargo, Dios, aparte de su comportamiento, porque no han hecho nada, todavía eran fetos. Aparte de sus obras, Dios eligió a Jacob. No eligió a Esaú. Dios eligió a Jacob. Y eso desafía mi pensamiento, hermano, cuando yo leía esto. Porque, ¿sabe qué? Como también lo puede desafiar a usted. No lo puedo explicar a veces esto, porque es como que, como que no tiene sentido. Pero Dios sabe las cosas. Pero la verdad es que la elección se hizo mucho antes aún que los gemelos estén en el vientre de Rebeca. O sea que Dios ya tenía esa elección hecha. Ya. Dios se dio. Miren lo que dice Efesios 4.6. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea que Dios escoge antes de la fundación del mundo. Ya él había escogido, ya sabía los que iban a ser salvos y los que no iban a ser salvos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, es Dios el que predestina, es el Dios el que él sabe quiénes son sus hijos. Por eso es que usted tiene que vivir confiado. Si usted es hijo de Dios, tiene que descansar en Dios, vivir confiado que él lo sostiene, que él lo ampara, que él lo guarda, que él lo protege, que él lo guía. Hermanos, es una bendición saber estas cosas. Cuando sabemos y dependemos de este Dios que, wow, imagínate, desde antes de la fundación del mundo, él conocía al pastor Héctor. Él sabía por las cosas que yo iba a pasar la familia que yo iba a tener, el país donde yo iba a nacer, con la esposa que me iba a casar, con los hijos que me iba a dar y con los nietos que todavía no tengo, pero me los va a dar. ¿Qué pasa? Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que ya Él conoce y por tal razón como nos conoce, Él nos sostiene, Él nos lleva de día en día. Por eso que usted puede descansar en Él, en sus manos. Ve, dice no por obras. El versículo, sigo leyendo ahí, 9, 11. Ve, no por obras. Algunos, en un desesperado intento de explicar la libertad de Dios de elegir, han sugerido que Dios miró hacia abajo a través del tiempo. Vio lo bueno o lo malo que hiciéramos y luego hizo su elección en base a ese conocimiento. Y eso es lo que pi mucha gente piensa eso, de que sabe que, que sí, que Dios en este caminar miró que el pastor Héctor, digamos, fue tal persona y que tal otra persona se comportaba de esta manera. Entonces dijo, ¿sabe qué? A esta persona no, no la voy a elegir porque se está portando mal. Pero a este sí lo... No, no es así. Pero hay personas que enseñan eso. Pero no. Aquí estamos hablando que no tiene... Tu comportamiento no tiene nada que ver porque Jacob 
no tuvo un buen comportamiento. Y muchas personas de la Biblia van a ver que eran personas que inclusive actuaron mal. Y esto es importante saber, porque ¿sabes qué? No es por las obras, no es por las obras que somos salvos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Los judíos pensaban que guardar la ley y las buenas acciones los identificaban como los elegidos de Dios. Por eso que ellos siguen todo al pie de la letra. Cuando yo estuve en Israel me di cuenta que es todo tan al pie de la letra que inclusive cuando subíamos los ascensores en lugares donde habían cinco ascensores, yo me di cuenta que habían dos ascensores que subían y bajaban, subían y bajaban. Los otros estaban abiertos todo el tiempo, los otros sí estaban cerrados. Pero había, yo decía, ¿por qué será que esto está, estos ascensores están así abiertos? Porque para ellos parte de guardar la ley era que no podían ni siquiera apretar el botón del piso número 2 o piso número 3, porque solamente el hecho de apretar el día sábado, porque esto lo hacían un día sábado, un día de descanso, ellos estaban haciendo algo. Y entonces al hacer algo, este algo, estaban rompiendo la ley. Y así viven, viven tan al pie de la letra. Todo lo hacen tan, que piensan que porque hicieron todo exactamente de acuerdo como dice la ley, van a ser salvos. Y todavía mucha gente sigue viviendo de esa manera. Piensan que por todo lo que hacen van a ser salvos. Pero no es así porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El israelita es aquel que ha habido una transformación, un cambio en su vida, hermano. Entonces una aplicación más. No porque te portes muy bien. No porque ayudes a los pobres. O porque diez diezmos y ofrenda y le des comida a todo el mundo. No por eso usted va a ser salvo. Usted va a ser salvo porque usted por fe cree que es, es un pecador y que sabe que necesita arrepentirse, que necesita el perdón de Cristo y darle su corazón, su mente y poner toda su confianza en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Así que la, sí es bueno vivir y dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo como cristianos. Pero no es por tu conducta que vas a ser salvo. Punto 3. La elección no es de acuerdo con el derecho de nacimiento. Y veamos el versículo 12 y 13. Mira lo que dice. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, Jacob y Esaú eran gemelos. Pero Esaú nació primero, haciéndolo por tradición hebrea, el que iba a recibir la bendición del padre y la promigenitura, primogenitura. Perdón. Entonces, Esaú se merecía, porque era el primogénito, él se merecía ya por tradición, él es el que tenía que ya de una vez recibir toda la bendición del padre, to todas las herencias, él, porque él era el primogénito. Pero no fue así. Pero mientras los chicos, dices, estaban en el vientre de Rebeca, Dios dijo algo, en este versículo dice que el mayor servirá al menor pongan cuidado esa frase el mayor servirá al menor esto revela que Dios hizo su elección independientemente de la costumbre y tradición humana o de lo que la gente puede pensar o las, las instituciones o las religiones pueden tratar de crear pero Dios hizo su elección independientemente como él quería o sea que ningún estado humano es una garantía de estar bien con Dios Aún más difícil de entender. Pablo cita en Malaquías 1, 2 y 3. Quiero leer esto. Dice así. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir eso? Porque no va con la naturaleza de Dios, que Dios es amor. La palabra odio literalmente significa eso, odiado o ser detestado. Jesús usó esa palabra en, en Mateo, en Marco y en Lucas. Usó eso cuando él dijo... Ustedes serán odiados de todos los hombres por mi nombre. Porque así es, vamos a ser detestados por los hombres. Cuando usted viene a ser cristiano, hermano, desafortunadamente hay personas, se va a crear enemigos aunque usted no quiera. Porque ahora usted le pertenece a Dios. Entonces usted ahora va a tener personas que lo odian. También dice en Juan 15, 18, si el mundo los odia, ustedes saben que me odiaron me odiaron primero. Cristo fue odiado por todos, hermano. Desafortunadamente. Juan 15, 25 dice, me odiaron sin causa. Y así es. A los cristianos a veces nos odian. Y no, a veces no, ni, ni, ni nos buscamos el problema, pero la gente, el enemigo, el mundo viene en contra tuya, en contra mía. 
¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. Hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Y no importa, hermanos, usted confíe en Dios, viva para Dios, sírvale a Dios. Entonces, a ah, elección nacional, aquí hay dos cosas que debemos tener al tanto, la elección nacional y la elección individual. En el versículo 13, 9, 13, cuando dice, a Esaú aborrecí. Si sí, algunos han tratado de, de suavizar esta frase. Porque dice, a Esaú aborrecí. Por decir de que Dios odiaba a los Edomitas. Recuerden que de Esaú viene el pueblo de los Edomitas. ¿Okay? Esos los, son de, los descendientes de Esaú. O sea, ciertamente Dios no odiaba a la nación de Edom. Él no odiaba a la nación. Si usted lee Génesis 25, 23, donde Dios revela su plan para Rebeca en relación con Jacob, y Esaú, que es claro que el Señor está hablando de naciones, por eso dije aquí, habla de una nación. En otras palabras, cuando habla de Esaú, está hablando de los Edomitas, una nación completa. Cuando habla que los aborrecí, es todo aquellos que están fuera de Dios, del camino, del plan de Dios. Jacob, son todos, representamos todos aquellos que estamos siguiendo a descendencia de Abraham, de Jacob, que estamos siguiendo a Dios. Esaú, simplemente, son los que Dios pasó por alto porque ellos quisieron irse a hacer su propia voluntad y, no le, y le dieron la espalda a Dios completo. Y eso es lo que está representando Esaú. Esaú rep representa al pueblo que le ha dado la espalda a Dios completo. Mira lo que dice Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esaú, que era el mayor, va a servir a Jacob. Lo mismo es cierto en un pasaje de Malaquías cuando Dios dice que él ama a Jacob y odia a Esaú, que utiliza los términos de Israel. Siempre que usted ve la palabra y dijimos en la clase pasada que el nombre de Jacob fue cambiado para Israel porque se refiere Jacob al pueblo de Israel, a los israelitas, al pueblo escogido por Dios, al pueblo que iba a llevar el mensaje de Dios. So Jacob, de ahí viene esa descendencia de Esaú. Vienen los Edomitas, la nación que se apartó completa. Y esa es la nación que Dios odiaba. So aquí habla, odiaba en el aspecto de que lo echó por, al, por un costado y sabe que lo pasó por, por alto y voy a seguir yo con mi gente, con los que me sirven, con los que son elegidos, con los que están conmigo. Y simplemente a los otros, ellos mismos buscaron su futuro. B, la elección es individual. Entonces, sin embargo, la elección es individual, no se puede negar. Volvamos al pasaje de Génesis y una vez, y tengo que leer esta porción, Génesis 25, 23, dice así. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. So, no eran dos naciones literales en el vientre de Rebeca, eran dos niños pequeñitos que se estaban peleando. ¿Eh? De ahí... De esos niños, de esos fetos, es que se estaban formando dos naciones completas, dos diferentes. Edom no era una nación más antigua que Israel. Esaú era mayor que, que Jacob. El uno era amado, Jacob era el amado de Dios, el otro era odiado. Entonces me gusta cómo el diccionario W.E. Vine nos habla de esto, porque dice así. Dice que este doctor en, su, en el diccionario dice que nos ayuda a comprender esto. Dice así. El amor de Dios hacia Jacob no era merecido. Su odio hacia Esaú tenía una base moral. Y Esaú se lo merecía. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios, su amor, dice, hacia Jacob no era merecido. Él no se lo merecía. Como nadie nos merecemos. Porque ¿sabe qué? Nosotros somos una vez más salvos porque Dios eligió, Dios quiere, Él sabe a quién busca, Él sabe a quién escoge y sabe por qué escoge a cada... Hay personas que han sido ladrones, que han sido delincuentes, que han sido homosexuales y Dios los ha cambiado, los ha transformado y esas personas son los primeros en esa familia que están llevando el Evangelio, que están cambiando, que están haciendo que la gente a su alrededor sean transformados por la sangre de Jesús porque han confiado en Dios. Dios los escogió. Por su gracia soberana, Dios escoge personas malas, pecadores. Y hermano, nosotros no tenemos nada que decir, sino aceptar. Señor, está bien, me escogiste y te voy a hacer obediente, lo que tú digas. Entonces, separemos esas, esas dos naciones. 
Entonces yo le dije que yo siempre tomo el texto como se lee. Dios amó a Jacob, Dios aborreció a Esaú. Dios eligió a Jacob y él pasó por alto a Esaú. Eso es completamente consistente con todo lo que esto enseña. Que Dios está completamente libre en su elección de individuos para ser salvos y completamente justo al pasar por otros. Él es Dios. En otras palabras, ¿y por qué le escoges a esta persona? ¿Y por qué no escoges? No importa, Dios es Dios. Y hay cosas que le vamos a preguntar cuando estemos solamente allá. Hay cosas, por eso es que yo le dije que hay teólogos que no pueden explicar todo, porque hay cosas que no sabemos, pero tenemos que confiar. Usted predique el Evangelio, deje que el Espíritu, use la palabra de Dios y el Espíritu Santo predique a su gente, a su familia, a aquella persona que no conoce a Cristo, predíquele. Y lo demás, déjaselo al Espíritu Santo y déjelo al mismo Dios que se encargue de trabajar con ellos. Dios sabe las cosas, mi hermano. Él sabe porque es un Dios justo. Entonces, esto plantea un problema teológico doctrinal que lo quiero tocar para algunos de ustedes que están tomando nota en la parte doctrinal. Está Pablo aquí enseñando la reprobación, o sea, que hay personas que son descalificadas para la salvación y que otros son calificados para, para la salvación. O sea, porque ese ha sido el tema controversial por años. Entonces, ¿cómo yo sé si Dios me ha elegido a mí o no me ha elegido a mí? ¿Cómo sé si me eligió a mi pareja? Es un problema. A veces uno no sabe, hermano, descanse en Dios. No, usted ponga de todo en las manos de Dios, porque eso es, eso es la, se ha tratado de explicar, usted déjelo en las manos de Dios. Usted cumpla con lo que la palabra le enseñe, nada más. So, ambos hombres tomaron las decisiones que tomaron y son completamente responsables de estas elecciones de Dios. En otras palabras, hermano, las personas van a tener que responder. Cuando Dios llama y toca un corazón, esa persona tiene que darle cuenta a Dios por su respuesta. Si aceptó a Dios... Si Dios le trajo convicción, si aunque estaba pecando o, no te, o, o tenía falta de perdón, o una persona malagradecida, una persona que de verdad está viviendo mal delante de Dios, pero el Espíritu Santo lo toca y lo toca. Y usted le trae palabra y sabe que el Espíritu de Dios empieza a trabajar con esa persona y esa persona responde en fe y dice, está bien, Señor, pequé contra ti, perdóname. Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Mas, sin embargo, si no, usted lo deje tranquilo. Si esa persona no quiere cambiar, Dios sabe si esa persona quizás no es cristiana. Quizás esa persona pertenece a Esaú, a la descendencia de Esaú. Usted no sabe. Pero usted sí. Usted delante de Dios sea fiel. Cuatro. ¿En qué se basa la elección? Y el versículo 11 dice algo interesante. Romanos 9.11 Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Entonces, si la elección de Dios no se basa en el nacimiento, o en el comportamiento, como estamos hablando, o en el derecho del nacimiento, entonces, ¿en qué se basa? Me preguntaba yo. ¿Cómo pudieron estos judíos saber cómo era el verdadero Israel? Entonces, ah, miren aquí, el propósito de Dios. Se define así en el versículo 9-11 que lo acabamos de leer. El propósito de Dios es conforme a la elección. Dios elige. En otras palabras, Dios feliz elige cuando Él quiere elegir, como Él quiere elegir a quien Él quiere elegir. Usted no puede decir, saber, simplemente Él lo hizo como Él lo hace y como Él quiere. No puede decir nada porque Dios es Dios. Entonces, mientras miramos a Abraham, podríamos preguntarle a Dios, ¿por qué a Abraham, a un pagano, lo escogiste? O, o ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? Yo siendo un pecador. O también, ¿Por qué escogiste a Isaac? ¿O por qué a una persona tan mentirosa como Jacob, que fue un mentiroso? ¿Por qué escogiste a él? Y son las cosas, que, preguntas que uno tiene. ¿Por qué a tal persona? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y tanto por qué? Hermano, descanse en Dios. El por qué, déjeselo a Dios. Porque estas preguntas vienen continuamente y la gente quiere que le respondas todo. Pero ¿sabes qué? Usted déjelo a Dios. Usted simplemente siga predicando su evangelio, viva en santidad, métase con Dios, sea ejemplo. Usted viva de acuerdo a la palabra. Y lo demás déjese lo que Dios toma el control. Que Él traiga convicción a través de su espíritu, a través de la palabra, a, ver, a través de los evangelistas, pastores, maestros que Dios está usando para levantar y edificar su iglesia. Entonces, el Señor hace lo que Él quiere hacer en el cielo y en la tierra, como dice el Salmo 135, 6. Todo lo que Él quiere hacer, lo va a hacer y como Él quiere. Ve, Él quien llama. 
En el mismo versículo 11, en la parte B, dice, no por las obras, sino por el que llama. Porque es Dios el que llama, mis hermanos. Dios te llamó a ti y a mí, y gloria a Dios por eso. Porque nos llamó a nosotros. Debe estar feliz y gritar y darle gloria a Él, porque Él nos llamó, nos escogió. Pertenecemos a la descendencia de Israel, de Jacob. Somos los verdaderos israelitas. El pueblo escogido de Dios. Usted y yo lo somos. O sea que a todo el mundo que Dios conoció de antemano los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y de eso se trata todo el plan de Dios y no va a fallar nunca, nunca. Dios sabe quién es el pueblo de Israel. Dios sabe a quién ha escogido. Todos ellos serán llamados y un día van a oír esa llamada. Si so usted manténgase predicándole a esa persona que usted piensa que no hay esperanza, mentira. Usted manténgase predicándole el Evangelio. El, el momento inesperado, el Espíritu Santo lo va a llamar. Una aplicación más aquí. Todos hemos conocido a personas que afirmaron conocer a Cristo, pero ¿sabe qué? Pero se salieron del plan de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿será que esta persona perdió su salvación? Que es lo que se habla mucho. O quizás Dios los desheredó. O las promesas de Dios fallaron. Y uno se pregunta. ¿eh? Pero recuerden algo. No todos los descendientes de Israel son israelitas. Y no todo el mundo que dice a mí, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, hermano. Porque hay muchas personas que mienten, que dicen que son cristianos, pero no son nada. No, no ha habido un encuentro con Jesús, no ha habido una transformación. Usted conoce al cristiano. El cristiano se conoce porque fallamos. El cristiano falla y el cristiano peca. Pero ¿sabe qué? Pero se arrepiente. Y se arrepiente y dice, Señor, perdóname porque te fallé. Y Dios conoce, hermano, tu corazón. Pero el que no es cristiano sigue fallando y, sigue, y no le importa nada ni nadie. Así que tengan mucho cuidado. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. C. La única evidencia de la elección, entonces hermanos, la única manera de saber que usted le pertenece al verdadero Israel, la única manera es ser salvo a través de Jesucristo. No hay otra manera, porque el, Romanos 8.29 dice que Él nos conforma a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros entramos en un caminar, y el caminar es que Él nos va llevando para un día ser exactamente como es Jesús. Gloria a Dios, imagínense hermano. Todo lo que usted está pasando es porque Dios está transformando, está cambiando. Las cosas que le pasan emocionalmente, las cosas que le pasan con otra persona en el trabajo, las cosas, la gente que Dios pone alrededor, a veces para, para madurarlo, para que usted cambie, para que sea transformado, para que el Espíritu Santo comience a pulirlo y a sacar y, y cambiar a ese Héctor que era mentiroso y malo y pecador, para que poco a poco, poco a poco, poco a poco nos lleve a ser exactamente como la imagen de su Hijo Jesús. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Entonces termino con esto. Si usted no conoce a Jesús, en esta noche yo te invito para que lo conozca. Es la mejor decisión que puede tomar. Es lo más precioso, lo más lindo, lo más extraordinario que te puede suceder. Y de verdad, mis hermanos, cuando uno viene a los pies de Jesús arrepentido de que soy un pecador, Señor, te necesito, perdóname. Y usted le dice, Señor, de verdad que yo necesito tu perdón. Límpiame con tu sangre preciosa al Señor. Yo pongo mi fe y mi confianza en ti. Sé que soy pecador, pero te necesito. Y con, si usted es sincero, el Señor quiere venir y hacerlo un israelita de verdad. Una persona que ha sido transformada de verdad. Un hijo de Dios, un descendiente de Dios. Así que yo te invito. Ya tú sabes que al final siempre está mi email para que me escribas por preguntas, oración, lo que necesites. Si usted es creyente, termino con esto. Usted tiene una responsabilidad bien grande delante de Dios. Y es esto, de compartir el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo que se le presente. Porque esa es la misión que Dios nos ha dado. A compartir ese Evangelio con todos y a veces es con sus talentos, con sus dones, con sus finanzas, con las cosas que Dios ha hecho y le ha dado a usted porque se lo ha dado a usted. Lo ha escogido usted para que usted se una a este plan maravilloso que tiene para nosotros en equipo, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Así que para eso, mi amigo, Dios te escogió. Hermano, creyente, nacido de nuevo, llévate esta palabra contigo esta noche. Y si tú eres creyente, Dios te escogió con un plan, un propósito. Sí, para que seas como la imagen de Jesús algún día y como te parezcas a Él. Pero para que uses tus dones, tus talentos, todo lo que tú eres, mi hermano. Te doy gracias a Dios que Él me hizo músico desde niño. ¿Y sabes qué? 
Yo no sabía que en sus planes, en sus planes, él me, me permitió que conociera, que tocara, que viajara el mundo. Pero para un día yo estar usando la música para darle gloria y honra a él. Y así que los invito para que me acompañen en este curso. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Amén. A los pies 